அரசு ஊழியில் குத்தி விட்டு வேடிக்கை பார்த்தாங்க நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க இப்ப பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஆரம்ப பள்ளி வாரத்தியா இருக்கு ஆரம்ப பள்ளி இருக்கு அது ஹெட் மாஸ்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுங்களா எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஹெட் மாஸ்டருக்கு எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஹெட் மாஸ்டருக்கு எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம பையன் எம்இ படிச்சுட்டு வண்டி போட்டு படிச்சு கஷ்டப்பட்டு அவன் பத்து வருஷம் கழிச்சா கூட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல தாண்ட மாட்டான் லீவ் எவ்வளவு நூத்தி அறுபது நாள் லீவ் நூத்தி அறுபது நாள் லீவு பாஸ் பையிலே கிடையாது எட்டாம் வரைக்கும் நீ படிச்சாலும் சரி படிக்காட்டி சரி அப்படியே விட்டுறான் எவ்வளவு பணத்தை வாங்கிட்டு போராட்டம் நடத்தினா யார் ஏத்துக்கும் எவ்வளவு பணம் தெரியல ஒரே வருஷம் மட்டும் கடந்த ஆண்டு மட்டும் பதினாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பது கோடி இவர்களுக்கு சம்பள உயரம் மட்டும் பதினாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பது கோடி நம்ம தான் அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் சம்பள உயர்வு ஏழாவது நிதிக்குழு பரிந்துரையின்படி நம்முடைய அரசு மூலம் பணத்தை கொடுத்து இவ்வளவு பணத்தை வாங்கிட்டு போராட்டம் நடத்தும் எந்த விதத்தில் சரியா கடுமையான உறவு முப்பத்தி ஏழாயிரம் வாங்குறேன் அறுபதாயிரம் வாங்குறோம் எங்க பிஎல்லாம் அறுபத்தாயிரம் வாங்கிட்டு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்குறேன் எங்க இணையதளம் சொன்னாரு எங்க ஐயா எனக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் வருதுங்க நான் நினைச்சே பாக்கலிக்கிறேன் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அதிகம் இன்னும் என்னங்க கொடுக்கறது எல்லா பணத்தையும் இங்கிலீக்கா கொடுத்துட்டா மக்களுக்கு எப்படி என்ன செய்ய முடியும் அந்த மட்டும் இல்ல இதெல்லாம் எதற்காக சொல்லி நீங்க சொன்னால் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லிடுறேன் அரசு வரவு செலவு திட்டத்தை நான் நாள முதலமைச்சர் காலத்துல சொல்றேன் நூறு ரூபா இன்றைக்கு நூறு ரூபா வருதுன்னு சொன்னா மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்து நமக்கு முப்பத்தி மூணு சலுகைகள் கொடுக்கறாங்க நூறு ரூபாயில ஒரு லட்சம் ரூபாய்னா முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி இதுல இருந்து கொடுக்கறாங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து கொடுக்கறாங்க அது திட்டத்துக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் வேற எதுக்குமே எடுக்க முடியாது மேல அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் மாநில வருவாய் ஜிஎஸ்டி இருக்கிறது நமக்கு பாதி அவிழ்த்து பாதி அந்த பாதியில இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் பெட்ரோல் டீசல் கிடைக்கிற வரி கலால் பிராந்தி சாப்பிடுவோம் அதுல இருந்து கிடைக்கின்ற வரி ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் வரி இந்த மூணு வரி தான் வச்சு ஜிஎஸ்டி வச்சு அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் அந்த அறுபத்தி ஏழு சதவீத மாநில அரசுக்கு பெறப்பட்ட அந்த அறுபத்தி ஏழு சதவீதத்தில் தான் இவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறங்க அறுபத்தி ஓரு சதவீதம் கொடுக்குறோம் அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடியில அறுபத்தி ஓராயிரம் கோடி சம்பளம் பென்ஷனே போயிருக்கு 